Et après, on passe aux influences classiques, beaucoup de Jean-Sébastien Bach, on va, on va le découvrir un petit peu plus tard, euh, du Debussy, il adore aussi le gamelan, ce qu'adorait euh, qu également Debussy, la musique médiévale, dont on a vu quelques approche tout à l'heure, mais il va en faire des, des improvisations, il va improviser sur des accords, des accords parfaits majeurs, des accords parfaits mineurs. Vous voyez qui Ça, c'est la structure harmonique d'un choral élisabétain. effectivement improvisé. Hein. Dans le premier cas, je vous ai joué les accords. Les accords parfaits, sans notes supplémentaires. Dans le deuxième cas, j'ai joué des notes de passage qui se promènent et qui sont le choral élisabétain. Chaque voix fait des notes de passage. Là, on a une, une polyphonie déjà améliorée. Et dans le troisième exemple, en jouant ces notes, j'ai rajouté des, un chorus, une improvisation sur la partie haute. Mais si je continue à compléter, je vais augmenter les notes des accords pour arriver à l'harmonie jazz. à enrichir les accords avec ce qu'on appelle des, euh, des onzièmes, des, des, des neuvièmes, des onzièmes, des treizièmes, toujours par rapport à la note du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'obtiens un accord de Fa majeur sur un accord de Mi bémol. C'est un Ré. Là, c'est ça, la structure des accords de jazz. Et la structure de l'harmonie également de, de Maurice Ravel, Claude Debussy et de tout le début du XXe siècle. Aussi, euh, qui j'arrête en enrichissant euh, l'univers médiéval et baroque euh, dans des improvisations où on peut parler presque de temps lisse, c'est-à-dire qu'on n'a plus de rythmique là. C'est plutôt lyrique, ça chante. On n'a pas un tempo, quelque chose d'irrégulier, où on dit un temps strié, c'est un temps lisse, avec un enrichissement harmonique. Ça, c'est une des spécialités. Une autre aussi, pendant une époque, il a écouté Paul Blais. Paul Blais, c'est un jeune pianiste qui habitait au départ à Montréal, qui a remplacé Oscar Peterson quand Oscar est parti à New York. Et il l'a remplacé dans un club, à l'Alberta Lounge, à Montréal. Et ce qu'a pris qui j'arrête de ce style, c'est presque des phrases inachevées, un style un peu troué comme ça. On va suggérer la phrase. On s'arrête, on laisse l'écho répondre. Vous voyez, il y a des silences qui se créent. Et ça, c'est très, très beau comme idée, l'idée de Paul Bleck a euh, emmené encore une fois plus loin, parce que c'est toujours l'histoire des, des créateurs et des artistes. Hein. On prend des choses, on les emprunte et on les emmène un peu plus loin, et on les laisse là, quelqu'un d'autre va venir et les prendre et les emmener encore plus loin. L'histoire où on, on, on créerait de rien du tout ex nihilo euh, ou from scratch, comme on dit en informatique, euh, n'existe pas. Quoi. On, 
prend des choses et on les emmène. 